นะทีนี้ผมจะพามาดูเครื่องมือที่ต้องใช้ในการประเมิน Impact กับ r a n k i n g นะครับเครื่องมือที่เราจะเริ่มใช้นะครับผมจะพามาดูทีละจุดก่อนเครื่องมือตัวแรกเราเรียกว่าประเมิน Impact กับ r a n k i n g นะครับอันนี้มหาวิทยาลัยเรายังมีซากอยู่ยังใช้ได้แต่ว่าไม่ใช่แพลตฟอร์มใหม่เป็นแพลตฟอร์มเก่าเดี๋ยวเราใช้ใช้ได้อย่าพามาดูอันนี้จะใช้ได้เฉพาะในมหาวิทยาลัยคือ Journal Citation Report เนี่ยมันจะเป็นวารสารที่มีค่า Impact นะครับ Impact เนี่ยจะใช้ได้กับฐานนี้เท่านั้นยี่ห้ออื่นจะใช้คำว่า Journal Impact Factor ไม่ได้มันเป็นสิทธิ์ของฐานนี้ชื่อว่า Journal Citation Report ที่เรียกว่า JCR ในวันนี้เนะี่ยผมจะพาไปใช้2ค่าคือ Journal Impact Factor คือประเมินได้ว่าวาสานี้ยอดนิยมใช้เฉลี่ยต่อครั้งเนี่ยอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ส่วน s i t e d Half Life เป็นการประเมินอายุเฉลี่ยของวาสานี้ว่าวาสานี้เนี่ยนักวิจัยในปัจจุบันนะครับใช้ข้อมูลย้อนหลังวารสารเล่มนี้มาทำวิจัยในปีปัจจุบันเนี่ยใช้กี่ปีเป็นอย่างน้อยตัวนี้ถ้าอธิบายไม่เข้าใจอีกนะครับเหมือนค่า s i t e d Half Life ของยายาจะมีค่า Half Life เช่น Half Life ของยา p a r a c e t a m o l อาจจะมีฤทธิ์เต็มที่อยู่ที่4ชั่วโมงแต่หลังจาก4ชั่วโมงไปแล้วคุณต้องกินใหม่เนี่ยในลักษณะแบบนี้หมายความว่าวารสารตัวนี้เนี่ยคนจะใช้มากสำหรับนักวิจัยในปัจจุบันเนี่ยเขาต้องใช้เสิร์ชถอยหลังไปอย่างน้อยกี่ปีที่มาเป็นเลฟเลนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าวารสารไหนมีสายเต็ดฮับไหลยาวๆแสดงว่าบทความของเราอาจจะเป็นที่รู้จักนานหน่อยคือ10ปีขึ้นอย่างเงี้ยก็คือวารสารนี้ถึง10ปีก็ยังไม่เก่าจนลงชั้นไปนะครับทีนี้พูดอย่างนี้มันเข้าใจยากอีกเอาเข้าใจง่ายๆนะครับสมมุติว่าห้องสมุดเนี่ยบอกรับวารสารตั้งแต่ปี2000วารสารนี้อาจจะออกมา12ฉบับต่อปีห้องสมุดไม่มีที่แล้วครับห้องสมุดพื้นที่จำกัดเขาจะทำยังไงเพื่อจะรู้ว่าควรจะเอาวารสารนี้ตั้งแต่ปีเท่าไหร่ขึ้นชั้นเพราะว่าถ้าเอาน้อยไปนักวิจัยมาถามเล่มเก่าๆอีกมากไปก็ไม่มีที่เก็บเขาจะใช้ค่า half life ตัวนี้ช่วยเช่นถ้าเกิดว่ามันบอกว่าค่า half life วารสารนี้อยู่ที่8ปีแสดงว่าบรรณารักษ์เนี่ยต้องคงไว้ตั้งแต่ปี2015 14 13 12 11 10 9 8คือต้องอยู่บนชั้นเนี่ยต้องไม่น้อยกว่าปี2008ครับเพราะว่าเป็นช่วงที่นักวิจัยต้องการใช้เยอะสูงสุดเรียกว่า half life ของมันเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้วารสารหรือไปตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า half life สูงๆโอกาสงานของเรายังอยู่ยงโคพันยาวนานหน่อยว่าอายุเฉลี่ยมันเยอะงานของเราอาจจะปีหนึ่งสองปีบางเล่มไม่ได้รู้จักละล้าสมัยแต่ว่าถ้าเราไปเลือกวารสารที่มีค่า10ปีขึ้นงานของเราก็ยังใช้ได้อยู่ในปัจจุบันนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือความหมายของ s i t e d half life ถัดมา Iron Factor ตัวนี้นะครับตัวมันเองจะเป็นฟรีด้วยข้อดีของ Iron Factor จะมีค่าละไม้คล้ายกับ Impact Factor คือค่า Article Inference ไอ้ข้อเสียของ Impact Factor มันจะมีอยู่ว่ามันจะตรวจเฉพาะวารสารอ้างวารสารถ้าเป็นสิ่งพิมพ์ชนิดอื่นอ้างมันไม่นับแล้วก็ Impact Factor ข้ามสาขาไม่ได้ฉะนั้นมันจะดูเฉพาะวารสารสายวิทย์อ้างสายวิทย์แต่ถ้าเกิดว่ามีวารสารทางสังคมมาอ้างมันมันไม่ได้นับอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ค่าตัวนี้จะกว้างกว่าคือข้ามสาขาได้ข้ามชนิดสิ่งพิมพ์ได้จะเรียกว่าค่า Article Inference ก็คือค่า AI ตัวนี้ใช้ได้ทั้งในมหาวิทยาลัยแล้วก็นอกมหาวิทยาลัยฟรีก็คือถ้าเราไม่มี JCR เราจะใช้ตัวนี้ทดแทนเนื่องจากว่าไอ้วาไอ้บทความของวารสารที่อยู่ในนี้ไอ้วารสารที่อยู่ในนี้จะใช้เกณฑ
ก็คือฐานวารสารเดียวกันกับ Journal Citation Report นะครับก็คือมาจาก Web of s i g n มาจากค่ายทอมสันเป็นหลักนั้นเหมือนกันเป๊ะเลยว่าลายชื่อของวารสารจะตรงกันกับของทอมสันรอยเตอร์คือเว็บออฟไซด์หรือ Journal Citation Report จะมีอยู่ประมาณ 12,000 กว่าชื่ออย่างเงี้ยหรือว่าหมื่นชื่อนะครับส่วนนี้อ่ะทีนี้ถ้าน้ำหนักข้างเดียวมันจะเอียงมันก็จะมีอีกค่ายหนึ่งที่เป็นคู่แข่งกันคือค่าย e l s e v i r ครับ e l s e v i r จะทางสร้างสิ่งที่เหมือนกับ Journal Citation Report ขึ้นมาชื่อว่า Science Marco ตัวนี้เนี่ยความต่างก็คือจะใช้ฐานวารสารจาก Scopus เป็นเกณฑ์ถ้าเป็น Journal Citation Report จะมาจาก Web of s i g n เป็นเกณฑ์คือต้อง Index ใน Web of s i g n ให้ได้เสียก่อนถึงจะเข้ามามี Impact Factor ได้แต่นี้มันคนละค่ายกันมาจากเอสเวก็ต้องมาจากสกอร์ปัตค่าที่มีความละไม้คล้ายกับ Impact คือค่า SJR คือ Sign Marco Journal Ranking ความเหมือนก็คือค่าเฉลี่ยแต่ความต่างคือถ้าเป็น JCR Impact จะใช้ข้อมูล2ปีมาคิดตัวอย่างเช่น Impact Factor ปี2014มันจะไปเอาข้อมูลปี2013กับ12มาคิดว่าในปี2013วารสารนี้ตีพิมพ์เท่าไหร่กี่บทความในพัน2012วารสารนี้ตีพิมพ์เท่าไหร่เอามาบวกกันแล้วก็ไปดูว่าวารสารนี้ในปี2012ถูกอ้างอิงกี่ครั้งวารสารนี้ในปี2013ถูกอ้างอิงกี่ครั้งก็เอาจำนวนครั้งมาบวกแล้วหารด้วยจำนวนบทความจะได้เป็นค่าเฉลี่ยออกมาจึงเรียกว่าค่า Impact Factor นะครับแต่ถ้าเป็น s i m a r c o จะใช้3ปีก็คือยาวกว่าแต่ว่าวิธีคิดคล้ายกันก็คือเอามารวมกันว่าตีพิมพ์2ปีหรือ3ปีนี้ตีพิมพ์กี่บทความถูกอ้างอิงกี่ครั้งนั้นอันนี้ก็จะมีความคล้ายแต่ไม่เหมือนสัทีเดียวนะครับในตะกี้นี้ยังมี n i g e n อันนี้ก็จะมีค่าเหมือนกันเลยคล้าย i g e n คือเนี่ยครับชื่อ journal indicator เอามาจากฐานจาก s c o p u s เหมือนกันจะคล้ายกับ i g e n factor ตะกี้นี้จะมีค่าที่อ้างข้ามวารสารได้ข้ามสิ่งพิมพ์ได้เรียกว่า s n i p คือ source normalized impact per อันนี้ครับ per paper นี่แหละที่มีความหมายคล้ายกับในส่วนที่เรียกว่าค่า article influence ฉะนั้น2อันนี้มันจะช่างกัน2อันนะครับถ้าเป็นตัวเปรียบเราจะเปรียบ s i m a r c o กับ JCR คือ Journal Citation Report แต่ถ้า i g e n factor เราจะมาเปรียบกับไอตัวนี้เรียกว่า Journal Indicator มีความใกล้กัน2ค่ายต่างกันว่าวารสารเอามาจากแหล่งไหนถ้า Journal Citation Report กับ i g e n Factor มาจาก Web of s i g n หรือ Tom s u n เป็นหลักแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้จะมาจากคล้าย e l s e v i r จาก s c o p u s เป็นหลักนั่นเองนั้นเราชื่นชอบของอะไรเราก็จะเอาอันนั้นแต่จะให้ดีก็คือเอามาช่างถ้ามันเจอทั้งคู่แสดงว่าไอวาสานี้เจ๋งจริงนะครับส่วนนี้ทันนะครับส่วนถ้าใครไม่ได้ติดใจเรื่องพวกนี้เลยจะมีอีกอันนึงนะครับการดูค่า H index H index พวกนี้เนี่ยมันจะรายละเอียดกว่าก็คือเราจะดูว่าโอกาสงานของเราเนี่ยน่าจะได้รับการอ้างอิงเนี่ยถ้าดูจาก Impact เป็นค่าเฉลี่ยที่มีช่องโหว่จำได้ไหมครับอาจจะมีแค่5บทความในวารสารหมื่นบทความที่ยอดนิยมก็ได้อันนี้จะดูในเรื่องของการกระจายไม่ใช่กระจุกก็คือความนิยมในบทความเนี่ยกระจายไปทั่วไหมอันไหนที่มีค่า h index สูงกว่ากันแสดงว่ามีการใช้อย่างกระจายทีนี้อธิบายยังไงให้ h index เข้าใจยังง่ายนะค่า h index เราจะอ่านเป็น2ค่านะครับก็คือจำนวนครั้งจำนวนครั้งมันจะอ่านว่าเป็นจำนวนครั้งหนึ่งอันแล้วก็เ
จะอ่านว่าสมมุติว่ามีค่า h index 3กับค่าที่เรียกว่าจำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิงทีนี้ผมจะอธิบายค่าก็จอยง่ายๆนะครับสมมุติว่ามีอาจารย์อยู่2คนคนแรกตีพิมพ์ร้อยบทความแต่ไปเลือกลงตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่เป็นที่รู้จักในวงวิชาการเลยอะไรก็ได้ขอให้สักแต่ว่าตีพิมพ์ไปส่วนอาจารย์ที่2ตีพิมพ์น้อยกว่าครึ่งหนึ่งครับตีพิมพ์แค่50แต่ไปเลือกในวารสารที่เป็นที่รู้จักในวงวิชาการเพราะนั้นถ้าเราเอามาปริมาณมาวัดกันน่ะอาจารย์คนที่สองแพ้แน่แต่ถ้าเกิดว่าเราจะมาวัดกันว่าความนิยมในบทความของใครนิยมในวงวิชาการมากกว่ากันเราจะเอาค่า h i n d e x มาวัดตัวอย่างเช่นอาจารย์คนแรกตีพิมพ์ร้อยบทความมีค่า h i n d e x เท่ากับ5จะอ่านว่าอาจารย์คนนี้ในร้อยบทความมีอย่างน้อย5บทความขึ้นไปที่บทความของเขาได้รับการอ้างอิงตั้งแต่5ครั้งขึ้นไปครับฉะนั้นค่า h ชเด็กจะอ่านเป็น2ค่าคือจํานวนบทความกับจํานวนครั้งก็คือ5จะอ่านว่ามีอย่างน้อย5บทความขึ้นไปในร้อยที่บทความของเขาได้รับการอ้างอิงที่เรียกว่าไทม์ไซเต็ดตั้งแต่5ครั้งขึ้นไปจะมี6จะมี7อะไรก็แล้วแต่มีอย่างน้อย5แหละแต่อาจารย์อีกคนหนึ่งตีพิมพ์50มี h i n d e x เท่ากับ20ก็จะอ่านว่าใน50บทความของเขาอะมีอย่างน้อย20บทความขึ้นไปครับที่ได้รับการนั่งอิงตั้งแต่20ครั้งสูงกว่าตั้งเยอะเห็นไหมครับนึกออกไหมครับจานเพราะฉะนั้น h i n d e x เนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดว่าของใครเป็นที่นิยมในบทความมากกว่ากันอันนี้ก็จะมีให้ดูหลายหลายที่ครับค่ามันอาจจะค่าเครื่องแต่ว่าฐานปีเขาจะใช้ปีอะไรอันนี้คือความหมายของ h ชินเด็กเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาทัวร์ในบางตัวนะครับส่วนนี้เมื่อเรารู้จักค่า h ชินเด็กแล้วนะครับอีกอันหนึ่งเดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการตรวจชื่อวารสารว่าวารสารเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะมั่นใจได้ไงว่ามันเป็น peer review มหาวิทยาลัยรองรับไหมเราจะตรวจในเว็บออฟไซน์ตรวจยังไงตรวจในสกอร์พัตตรวจยังไงอันนี้คือเรื่องของความหมายทีนี้ถ้าคนไม่ได้สนใจไอ้เรื่อง Impact Ranking เลยนะครับผมจะมีวิธีการเลือกวารสารด้วยคีย์เวิร์ดก็คือสมมุติว่าไอ้ตะกี้นี่มันเป็นมองในภาพกว้างเหมือนตัวอย่างที่บอกว่าอาจารย์ธนกรรมไปเลือกวารสารทางธนกรรมแต่ไม่รู้เลยว่าวารสารทางธนกรรมเนี่ยมันรับเรื่องของอาจารย์ไหมตัวนี้ผมจะใช้จุดเล็กๆคือเอาคีย์เวิร์ดไปดูว่าวารสารไหนที่มีคีย์เวิร์ดนี้หนาแน่นชุกชุมแสดงว่ามันต้องรับเรื่องนี้แน่นอนฉะนั้นมันจะมีเครื่องมือในการประเมินว่าวารสารไหนที่เต็มไปด้วยคีย์เวิร์ดของเราเนี่ยผมจะใช้เว็บออฟไซน์ช่วยส่วนในวันนี้เนี่ยมันจะเป็นโอกาสดีของคนที่อยู่ในวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับเราจะมีฐานชื่อว่า Journal Author Name Estimator เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะใช้กับกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพคือไม่ได้รู้หรอกว่ามันจะมี Impact หรือไม่มันไม่สนใจแต่ขอให้วารสารนี้มี Index อยู่ใน PubMed หรือ Medline เป็นหลักครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะประเมินจากเอาชื่อเรื่องไปใส่เลยคือทำา Journal เสร็จแล้วมี Title แล้วเอา Title ไปวางหรือยกทั้ง Abstract ไปวางมันจะประเมินให้ว่าไอ้คีย์เวิร์ดที่อยู่ใน App Stack หรือในคีย์เวิร์ดที่อยู่ใน Title อ่ะมีมากชุกชุมใน Journal ชื่อว่าอะไรอันนี้เราก็จะใช้ชื่อเจนจำง่ายๆนี่ฟรีแต่ว่าสาขาเฉพาะนะครับจะอยู่ในวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้วก็ไอ้โน้ตออนไลน์แต่ว่าอันนี้จะจำกัดนิดนึงมันต้องสมัครสมาชิกเดี๋ยวเสียเวลาแต่วันนี้ผมจะใช้ตัวเว็บออฟไซน์กับตัวนี้ทำให้ดูนะครับส่วนเทอร์นิตอินเอาไว้ตรวจบรรณุกรมตรวจการคัดลอกเบื้องต้นนะครับทีนี้ผมจะพามาดูทีละอันก่อนว่าอันนี้แยกให้ถูกนะครับเดี๋ยวเครื่องมือมันจะเยอะเราจะแยกตัวนี้ก่อนอันดับแรกเครื่องมือตัวที่หนึ่งใช้ประเมินวารสารแง่ Impact แล้วก็แลงกิ้งครับ
อันนี้ห้องสมุดยังมีอยู่เดี๋ยวพาไปดูเลยครับอ่ะทีนี้เราจะเริ่มลงมือเวลาเราใช้ห้องสมุดเนี่ยจะมีหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ในหมวดเนี่ยสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์อ่ะเรากดไปที่สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เสร็จแล้วนะครับหน้าตาแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นด้านซ้ายสายวิทยาศาสตร์สุขภาพจะมี Journal Citation Report ตัวนี้ครับอันนี้เป็นแพลตฟอร์มเก่าแต่ก็ใช้ได้ไปก่อนอทันไหมครับตัวนี้เนี่ยครับหน้าตาอยู่นี้กดปุ่มนี้ Journal Citation Report ทันไหมเอ่ยทันนะครับกดไปเลยกดปุ๊บมันจะได้หน้าตาแบบนี้ทันนะครับอ่ะทีนี้ผมจะพามาดูว่าปีนี้เขาเลิกรับไปแล้วนะตัวนี้แต่ว่าข้อมูลที่เรายังใช้ยังเป็นปัจจุบันอยู่ข้อมูลปัจจุบันเนี่ยคือ14แต่ปี15จะมาในมิถุนาปีนี้ครับดังตอนนี้เนี่ยเราใช้ได้ก็คือยังเป็นล่าสุดอยู่แต่หลังจากมิถุนาไปแล้วไม่ล่าแล้วก็คือมันจะกลายมาเป็น2015แล้วเพราะนั้นอันนี้จะมีหนึ่งให้เลือกสาขาก่อนว่าสังคมหรือมนุษย์หรือสังคมกับวิทยาศาสตร์เนี่ยจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนั้นเราต้องการสายวิทยาศาสตร์อยู่ในหมวด s i e Edition แล้วก็ปีนี้ไม่ต้องเลือกปีนี้คือปีที่เราบอกรับมาเนี่ยที่นี่บอกรับมาตั้งแต่ปี2007แต่เราต้องการใช้ข้อมูลปัจจุบันเราไม่เอาของเก่าแล้วก็2014ทีนี้ผมจะมีแนวอย่างนี้นะครับก็คือ1ถ้ายังไม่มีวารสารเราจะเลือกตามสาขาก่อนเช่นเราอยู่ทางสาธารณสุขเราอยู่ทางสาขาอะไรก็แล้วแต่เราจะเลือกตาม category คือ subject category ด้านขวาทันไหมเอ่ยอ่ะทีนี้เราจะเลือกบอกว่าในสาขานี้มีกี่ชื่อกดลงมาก่อนกด View Group ตรงนี้ก่อนครับกดมาทันไหมเอ่ยตัวนี้เราจะเจอสาขาละเพราะฉะนั้นเราก็เลื่อนลงมาครับว่าสาขาของเราอะสาขาอะไรตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมเอาสาธารณสุขคือ Plubic อย่างเงี้ยครับ Plubic แล้วก็ไปดูว่า Plubic ของเราเนี่ยอยู่ตรงไหน Nursing อยู่ตรงไหนตัวนี้เราก็เอาเมาส์ไปวางปึ่งเนี่ยครับทันไหมครับนั้นสาธารณสุขอาจจะมี health อะไรอีกไหมเราก็ไปดูว่าถ้าเลือกมากกว่าหนึ่งให้กด control ค้างไว้นะแล้วก็เอาเมาส์ไปติ๊กนะครับเราจะได้มากกว่าหนึ่งสาขาทันไหมครับอ่ะทีนี้สมมุติว่าผมเอาแค่สาขาเดียวคือ public health แล้วก็กดขอดูกดปุ่ม submit เราจะได้หน้าตาแบบนี้ก่อนทีนี้วารสารในสาขาสาธารณสุขเนี่ยมีทั้งหมด165ชื่อแต่ทีนี้เราอยากจะดูก่อนว่าเอาชื่อที่มี Impact สูงสุดขึ้นมาก่อนก็เลือกตรงนี้ครับ Source by Sourced by เลือกตัวนี้ว่า Impact Factor แล้วก็ Source ตรงนี้เราจะเห็นว่าในสาขาสาธารณสุขเนี่ย Impact สูงสุดอยู่ที่ 10.042 จะอ่านว่าวารสารนี้ในรอบ2ปีเฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณ10ครั้งต่อบทความมีอายุเฉลี่ยที่เรียกว่า s i ต์เต็ดฮาฟไลท์อยู่ที่1ปีเองเห็นไหมครับฉะนั้นคำว่า s i ต์เต็ดฮาฟไลท์เนี่ยคือการอายุเฉลี่ยของมันแต่ได้เกิดว่าเราต้องการดูว่าวารสารที่มีอายุเฉลี่ยสูงสูงของสาขานี้ให้เรียงลำดับใหม่กดตรงนี้ด้านซ้ายจะมีคำว่าเอาซ้ายเต็ดฮาฟไลท์สูงสูงขึ้นมาก่อนแล้วก็กด Search ตรงนี้เราไปดูว่าวารสารชื่อใดบ้างที่มีการใช้เฉลี่ยมากกว่า10ปีมีกี่ชื่อทันไหมครับเพราะนั้นจุดประสงค์ของเราเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะเอาอะไรขึ้นมาก่อนเอาความนิยม
ในการใช้ในวงวิชาการขึ้นมาก่อนเราจะเรียกว่า impact factor แต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาความนิยมว่าวารสารไหนที่มีการใช้จากนักวิจัยในปัจจุบันนานหน่อยก็จะเอาค่า s i n e t h a l f l i g h ขึ้นมาส่วนค่าอื่นนะครับมันก็เป็นส่วนประกอบ immediacy index หมายถึงว่าฉบับปัจจุบันมันอะถูกอ้างอิงเร็วหรือไม่อยู่ที่ immediacy index five year impact จะใช้ข้อมูลยาวกว่า2ปีคือ5ปีเราจะใช้กับกลุ่มที่เป็นพวกสังคมศาสตร์เป็นหลักนะครับเนื่องจากว่างานสังคมศาสตร์เนี่ยปีแรกยังไม่มีคนอ้างเลยหลังจากนั้นอีกสัก2หรือ3ปีเนี่ยตัวเลขมันจะเป็นแกลบยาวเลยว่ามีคนเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มอ้างกิ่งขึ้นนั้นถ้ากลุ่มสังคมใช้2ปีมันจะเป็น 0.001 เดือดน้อยไปแล้วก็ต้องใช้ปุ่มที่เชื่อว่า five year impact factor นะครับอ่ะทีนี้ถ้ายังยืนยันว่าต้องการ Impact เป็นเกณฑ์แต่สู้5ดาวไม่ไหวอะครับผมอยากจะตีพิมพ์วารสารในระดับ2ดาวก็ได้3ดาวก็ได้แต่ทีนี้จะรู้ได้ไงว่าวารสารระดับ2ดาวหรือ3ดาวจะมีค่า Impact อยู่ประมาณเท่าไหร่มันจะมีเมนูสำเร็จรูปให้นะครับจะอยู่ปุ่มนี้นี่ข้างบนนี้เห็น Subject Category ปุ๊บเห็นข้างบนนะครับจะมีปุ่มชื่อว่า view category summary ครับกดไปที่ปุ่ม view category summary ตรงนี้เราจะเรียกว่าค่า median median impact factor median เรียกว่าค่ากึ่งกลางหมายความว่าวารสารที่อยู่ในระดับ3ดาวจะมีค่าเท่ากับ 1.63 เป็นต้นไปนั่นเราจะเลือกว่าวารสารที่มีค่าตั้งแต่ 1.6 จะเป็นระดับ3ดาว2ดาว1ดาวก็ลัดหลั่นกันลงมาเดี๋ยวแต่ผมจะทำให้ดูแต่ทีนี้เราจะได้ประโยชน์อะไรจากการใช้ค่าพวกนี้บ้างนะครับก็คือค่าสายเต็ดฮาฟไลท์ตัวนี้เราจะรู้ว่าในสาขาสาธารณสุขเนี่ยวารสารเฉลี่ยทุกชื่อนะครับจะใช้อยู่ประมาณ7หรือ8ปีเป็นหลักก็คือข้อมูลไม่เกิน8ปีแต่ว่าค่า m e d i ียกับค่า Aggi- aggregate ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้การ aggregate คือรวมแล้วก็หารแต่นี้ค่า m e d i ียคือกึ่งกลางอะ่ะวิธีหาร m e d i ียนั้นอันนี้อยู่ที่ประมาณ 1.6 ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่า 1.6 มีวารสารชื่ออะไรบ้างให้กลับไปปุ่มปุ่มนี้ view journal summary list แล้วก็เรียงใหม่ตาม impact factor ครับเสร็จแล้วเราจะได้ว่าวารสารที่มีตั้งแต่ 1.6 ลากลงมาอาจจะอยู่หน้า6เนี่ยครับหน้า5เนี่ยวารสารที่มี 1.6 เห็นไหมครับว่าตั้งแต่ชื่อที่81เป็นต้นไปทันไม่เอ่ยส่วนนี้อันนี้เราจะได้ไอเดียก่อนว่าเราก็ลิสต์ลงไปว่าชื่อตั้งแต่80กว่าอ่ะทีนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในผมจะเริ่มพาไปดูนะครับชื่อใดก็ได้สมมติว่าผมคลิกไปในจูเนลชื่ออะไรก็ได้หนึ่งชื่อสิ่งที่เราจะได้ก่อนหนึ่งคือ issue per year จำได้ไหมครับนั้นเราสามารถทราบได้ว่าอันนี้ออกกี่ฉบับต่อปีอันนี้แสดงว่าสี่ฉบับนี่สามเดือนออกครั้งแล้วอันที่สองมันรับภาษาอะไรนี้มันจะมี language อันนี้คือรับภาษาอังกฤษอันนี้เราก็จะได้รู้แล้วว่าอันนี้คือภาษาอังกฤษถัดมาให้ดูตรงนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นตรงนี้ที่เขียนว่า category วารสารนี้เข้า2 subject คือ dentistry คือทางด้านธนกรรมด้วยแล้วก็ทางด้านสาธารณสุขด้วยเรารู้ได้ไงว่ามันเด่นสาขาไหนมันจะมีปุ่มชื่อว่า journal ranking เห็นไหมเอ่ยกดไปที่ ranking ตัวนี้เราจะเจอค่าคอทายเหมือนกันเห็นไหมครับอันนี้จะอ่านง่ายกว่าในเว็บออฟไซน์คือมันจะบอกว่าในสาขาสาธารณสุขเนี่ยมีวารสารอยู่ทั้งหมด165ชื่ออันนี้อยู่ในลำดับที่83อยู่ในคอทายที่3นั่นเองนึกออกไหมครับเพราะเราเลือกระดับ3ดาวลงมา3ดาว2ดาวฉะนั้นเราก็ต้องทําใจว่า
จะอยู่ในคอไทน์ล่างๆนั่นเองนึกออกนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมทวนให้ครั้งหนึ่งว่าวิธีการใช้ตรงนี้อันดับแรกก่อนคือเลือกสาขาเราจะเลือกตรงนี้ว่าเป็นสาขาอะไร 2. เป็นสังคมหรือมนุษย์หรือวิทยาศาสตร์แล้วก็แสดงว่าในวิทยาศาสตร์มีสาขาย่อยอะไรบ้างก็กดที่ view category เสร็จแล้วก็มาดูว่าสาขาของเราครับคือสาขาอะไรเอาเมาส์ไปเลือกเอาเมาส์ไปเลือกเสร็จแล้วพอเลือกเสร็จมากกว่าหนึ่งกด control ค้างไว้แล้วกด submit แล้วก็เรียงใหม่ตาม impact ดูจากนั้นไม่สามารถประเมินได้ว่า5ดาวสู้ไม่ไหวเราจะดู3ดาวเขาจะแบ่งยังไงว่าอะไรคือ3ดาว2ดาวเราจะใช้ปุ่มนี้ช่วยว่า category summary list ตัวนี้เราจะได้ค่า median ก่อนถ้าเรามีค่าเท่ากับ median ก็อยู่ประมาณ3ดาวต่ำกว่าค่า median ก็จะเป็น2ดาว1ดาวคู่แข่งจะน้อยหน่อยพอเราประเมินได้ปุ๊บก็เข้าไปดูในวารสารว่าวารสารนี้กี่ปีปีหนึ่งออกกี่ฉบับภาษารับอะไรบ้างถ้ามันมากกว่าหนึ่งสาขามันอยู่ในแรงกิ้งเนี่ยอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ในพวกนี้ทันนะครับตรงนี้อันนี้คือวิธีการใช้แบบที่หนึ่งทีนี้ผมจะพามาดูวิธีการใช้ในสไลด์ที่ผมพูดว่าถ้าเราตั้งธงสำนักพิมพ์เป็นเกณฑ์นะครับว่าฉันจะตีพิมพ์ในวายลี่เอลเซเวียจากนั้นอยากจะดูว่าเอลเซเวียมีสาขา Public Health อยู่กี่ชื่อให้ทำแบบนี้นะครับให้เลือกกลับมาที่เดิมไปไหนไม่ถูกกลับบ้านไว้ก่อนแล้วก็เลือกตัวนี้เปลี่ยนสลับมาเป็น p l u b b i s h e r ครับ p l u b b i s h e r แล้วก็กดปุ่ม Submit ตัวนี้เนี่ยเราก็ไปดูก่อนว่ามีเอลเซเวียเราก็เลือกดูว่าตัว e เราก็ดูครับตัว e คือ e l เนี่ยเอลเซเวียฉะนั้นเอลเซเวียมีหลายเอลเซเวียมีจะมีเอลเซเวียไหนบ้างเนี่ยให้กด control ค้างไว้ครับแล้วเมาส์จิ้มแบบนี้ฉะนั้นมันมีหลายสำนักพิมพ์นี้อาจจะมีอยู่หลายที่เนี่ยกด control ค้างไว้แล้วเมาส์ติ๊กติ๊กเสร็จแล้วขอดู submit นี่เอลเซเวียเนี่ยมีวารสารที่มี impact อยู่มากเห็นไหมครับเป็นหลัก900กว่าเลยนี่เราจะทำยังไงเรายังไม่รู้เลยว่าสาขา public health มีกี่ชื่อเราจะทำแบบนี้นะครับจะมีปุ่มชื่อว่า mark all เห็นบนซ้ายมือไหมให้เรากด mark all มันมาร์กได้ไม่เกิน500นะครับแต่ว่าประเมินให้ว่าเอา500รายการแรกก่อน500กดมาร์กออกทันนะครับตัวนี้อ่ะทีนี้พอเรามาร์กปุ๊บเราทำไงต่อให้กดปุ่มอัปเดตมาร์กลิสอีกทีนึงอัปเดตมาร์กลิสตัวนี้เพื่อให้แน่ใจว่ามันมาร์กแน่เสร็จแล้วพอเรามาร์กปุ๊บกลับไปที่ปุ่มชื่อเวลคัมใหม่อีกครั้งหนึ่งครับกดไปที่ปุ่มเวลคัมแล้วเราก็กลับมาเปลี่ยนจาก Publisher ให้กลายมาเป็น Subject Category ครั้งหนึ่งทันไหมครับแล้วก็กด Search แล้วเราก็เอาเมาส์ไปเลือก Public Health เหมือนเดิมครับ Public Health Public Health เสร็จแล้วเราก็กด Submit เสร็จแล้วเรียงใหม่ตาม Impact แฟกเตอร์ครับแล้วเราจะเห็นว่าวารสารไหนที่มีรอยติ๊กอยู่แสดงว่ามาจากเอลเซเวียเห็นไหมเอ่ยทันไหมครับตอนนี้เราจะได้ว่าเอลเซเวียมาเป็นลำดับหนึ่งที่อยู่ของเอลเซเวียใน20ลำดับแรกมีเอลเซเวียติดแล้วหนึ่งใน20 1ชื่ออยู่ในลำดับที่4 14อีก1ชื่อในลำดับที่19อีก1ชื่อนั้นท็อปทเวนดี้คือท็อปยี่สิบเนี่ยมีเอลเซเวียติดไปสามชื่อนั่นเองนึกออกนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยอย่าลืมว่าวายลี่หรือเราจะหาวารสารอ่านก็ตามเนี่ย
ถ้าไม่มีแนวคิดว่าเราจะเริ่มจากวารสารไหนได้บ้างในวายลี่มีกี่ชื่อเราก็ใช้วิธีการแบบนี้นั้นหลักการก็คือทวนอีกครั้งหนึ่งว่าเริ่มจากพลับปิเชอร์จากพลับปิเชอร์ปุ๊บนะครับเราก็จะเริ่มใช้ปุ่มว่าสำนักพิมพ์อะไรแล้วก็กด submit แล้วกด mark พอ mark เสร็จกลับไปที่ welcome welcome เสร็จเราก็มาใช้ปุ่มชื่อว่า subject category เราก็เลือกสาขาเหมือนเดิมว่าสาขาของเราที่เรากำลังมองหาอยู่มันอยู่ในเอลซูเบียมีกี่ชื่อติ๊กแล้วก็เรียงใหม่เอา impact จากสูงไปหาต่ำลอยติ๊กอยู่ที่ไหนก็นั่นแหละคือเอลซูเบียนั่นเองทันนะครับตรงนี้อันนี้เราจะได้ไอเดียว่าสำนักพิมพ์เป็นเกณฑ์ก็จะใช้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับทีนี้อันนี้มันมีค่าที่เรียกว่าอันนี้พ่วงอยู่ด้วยนะครับอันเนี้ยเห็นไอเจนแฟกเตอร์ไหมครับตรงนี้มีพ่วงมาด้วยก็คือไม่ต้องแยกเว็บก็ได้นะครับจะมีค่าไอเจนแฟกเตอร์อยู่ขวามือผมลืมบอกกี้นี้วันนั้นเราจะได้สองเด้งนะครับว่า Impact กับ i g e n i g e n ที่มีค่าสมละไม้าคล้าย Impact ชื่อว่า Article Inference นั่นเองจะได้ได้สองค่าหมื่นยังครับเนี่ยทีนี้ผมมีอีกอันหนึ่งวิธีการที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีชื่อวารสารมาแล้วอย่างนี้ครับ Health Education Research ไม่รู้อยู่ใน subject ไหนสำนักพิมพ์อะไรค้นยังไงให้ค้นแบบนี้นะครับกลับมาที่บ้านเหมือนเดิมแล้วก็เลือกตรงคำว่า search for specific journal ตัวนี้เนี่ยจะ search ด้วยชื่อเป็นหลักครับให้กดปุ่มนี้ว่า search for specific journal เอาเมาส์ติ๊กแล้วก็กด submit ตัวนี้มันจะมีให้เลือก2แบบนะครับว่าได้ชื่อเต็มมาจะเรียกว่า full journal title แต่ถ้าเกิดว่ามีแค่บางส่วนของชื่อจะเรียกว่า title word นะครับ title word หมายความว่าจำชื่อเต็มไม่ได้จำได้บางส่วนตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมได้คำว่านี้ health education แต่ตกคำว่า research ก็จะพิมพ์ไปว่า health education แค่นั้นเอง health education อันนี้เอามาจากตะกี้นี่แหละแล้วก็พิมพ์ใส่เข้าไปในช่องนี้ช่องนี้เราก็ search ตัวนี้เราก็ดูว่าใน health education นะครับอันนี้มันอาจจะอยู่ในสาขาสังคมผมเลือกผิดตรงนี้ต้องไปสังคมศาสตร์อย่างเงี้ยสมมติว่าสังคมศาสตร์นี่นะครับเราก็เลือกตัวนี้ว่าเป็น title word แล้วก็เลือกตัวนี้ว่า health education ดูซิเราก็ search ดูตัวนี้เราอาจจะดูว่ามันเจออยู่ใน subject เนี่ยเห็นไหมครับ health education journal มันอยู่ในสายสังคมศาสตร์ต้องสวิตนิดนึงแล้วก็กดไปเนี่ยเราจะเจอ health education เนี่ยครับ health education journal ตะกี้มี research กี้มันมี research ตัวนี้ตัวล่าง research ตัวนี้ครับตัวนี้เราก็จะรู้ว่ามันอยู่ใน ranking อะไรก็กด ranking เนี่ยครับอันนี้อยู่ในควอลไทที่1ก็จริงนะครับก็คือใน Public Health เนี่ยอยู่ในลำดับที่58แล้วก็อยู่ในควอลไทที่2ทันไม่เอ่ยตัวนี้อ่ะอันนี้คือเวลาตรวจนะครับว่าชื่อนี้อยู่ใน subject อะไรเด่นไหมอะไรพวกนี้หยุดกดไว้ว่ากดไปที่ Journal Ranking นะครับส่วนนี้แค่นั้นเองอันนี้ได้หนึ่งค่ายแล้วหนึ่งค่ายหนึ่งค่ายตัวนี้ก็คือค่าย journal citation report แล้วเราก็จะได้ค่า i g e n ไปด้วยนี้ผมจะมาพามาอีกค่ายหนึ่งครับ s i m a r c o s i m a r c o ไปที่ s i m a r c o ครับอันนี้เราจำให้ได้นะครับว่าเครื่องมือเหมือนกันหมายถึงว่าเป็นพิกัดเดียวกันเอาไว้ตรวจ Impact แล้วก็ Ranking 
แต่ความต่างตัวนี้ก็คือมาจากฐานวารสารคนละชื่อครับมาจากสกอปัตถ้าเป็น JCR มาจากทอมสันคือเว็บออฟไซน์เป็นเกนทันไหมครับไซน์มาโก้ก็คือมาโก้แล้วมี JR ด้วยคือ Journal ทีนี้เรามาดูวิธีการใช้ตัวนี้นะครับสายมาโกหน้าตาเป็นแบบนี้ทีนี้ถ้าจำสิ่งที่ผมพูดไม่ได้กลับบ้านไปลืมให้เลื่อนลงมาด้านซ้ายตัวนี้จะเขียนว่า power by score part เห็นไหมดังนั้นเราจะจำได้ว่าถ้ามีตา power by ไม่ใช่ขายเครื่องไฟฟ้านะก็คือหมายความว่าอันนี้เราได้ฐานวารสารมาจากอีกค่ายหนึ่งจะได้เห็นว่ามันต่างกันตรงนี้อันดับแรกนะครับเราจะดูวารสารตามสาขาเหมือน Journal s i t e Report จะมีปุ่มนี้ชื่อ Journal Ranking เห็นไหมครับ Journal Ranking เอามาไปกดตรง Journal Ranking เลยครับตรงนี้เนี่ยเราจะได้สาขาสาขาใหญ่ก่อนคือคำว่า Subject Area ตัวนี้ครับ Subject Area แล้ว subject area ตรงนี้จะเป็นสาขาใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่เจอคำว่า public health นะครับมันจะอยู่ใน subject category คือด้านล่างคือสาขาย่อยทันไหมครับตัวนี้ตัวนี้มันจะมีใหญ่กับย่อยนะใหญ่คือถ้า medicine มันกว้างไปเราก็จะกด medicine แล้วก็จะแยกย่อยแต่ตรงนี้ถ้าเราเอาย่อยเลยเราก็ไปดูว่าตัว p ครับตัวนี้ public health อย่างเงี้ยครับอยู่ข้างล่างพันไหมครับอ่ะเราก็เลือก Public Health เสร็จแล้วเราจะเรียงตามค่าอะไรคือ SJR เรากด r e f r e s อันนี้เราก็จะได้ SJR นะครับส่วนนี้ SJR เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็น Journal ก็จะอยู่ในส่วนที่เป็นอักษรตัว J ครับอันนี้จะอยู่ใน Quartile ที่เท่าไหร่ก็คือ Quartile ที่1น,นั่นเองทันไหมเอ่ยมันมีคอมมาตัวนี้ความหมายเดียวกันกับจุดนะครับมันเป็นเนเธอร์แลนด์อ่ะมันจะใช้คอมมาแทนจุดนะครับนี้เวลาเราเจอปุ๊บเราจะเริ่มเข้าไปดูข้างในครับเราก็คลิกเข้าไปตัวนี้เราจะได้ค่า SJR นะครับว่าอยู่ในเท่าไหร่เราจะได้พ่วงไปด้วยคือค่า H index เห็น H index ไหมครับตัวนี้ H index ก็อ่านว่าในตั้งแต่ปี1988จนถึงปีปัจจุบันเนี่ยอันเนี้ยความนิยมในบทความจะอยู่ที่189บทความที่มีค่าอ้างอิงตั้งแต่191ครั้งขึ้นไปอันนี้จะได้ค่า e g e n e x แล้วตัวนี้จะมีสโคปมาให้ด้วยครับว่ามันรองรับหัวข้ออะไรคือเบ็ดเสร็จมันจะดีข้อดีข้อเสียคนละอันตัวนี้เราก็ถ้าเราอยากจะอ่านตามไปชื่อ journal ตัวนี้เลยจะมีปุ่มลิงก์ไปที่วารสารชื่อนั้นเลยคือ source ได้เลยทันนะครับตัวนี้อะเพราะฉะนั้นลักษณะของมันก็คือคล้ายกันแต่ไม่เหมือนอยู่ที่ journal ranking แล้วก็เลือกสาขาใหญ่หรือสาขาย่อยแล้วก็เรียงตามค่า sjr หรือค่า h index แล้วแต่เราเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องแยกให้ถูกนะครับว่าอันเนี้ยค่า SJR จะเป็นตัวธงของเขาคือค่าอายุเฉลี่ยเหมือนกันในส่วนพวกนี้ส่วนถ้าเป็น Journal Science Daily Report ตัวธงคือ Impact Factor นั่นเองแล้วก็พ่วงค่าอันนี้ไปด้วยทันนะครับส่วนฐานที่เหมือนไอตัวที่เรียกว่า Eigen Factor คือตัวนี้ตัวนี้จะใช้ค่าที่ชื่อว่า SNIP ก็คือข้ามสาขาได้มาจากแหล่งเดียวกันคือ Scorpat s c o r p a t เหมือนกันครับตัวนี้จะดูไหมครับอันนี้หรือจำไม่ได้แล้วเยอะแล้วไปหมดแล้วดูไหมครับไม่เอาแล้วดูไหมอ่าเข้าไปดูเลยครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะเปรียบครับว่าอะไรคู่กับอะไรจะได้จำไม่สับสน JCR ต้องคู่กับ s i m a r c o 
ไอเจนต้องคู่กับไอตัวนี้ความเหมือนกันเพราะว่ามันข้ามสาขาได้แต่สองค่ายต่างกันว่าฐานมาจากใครถ้าของไซมาโกกับไอตัวนี้มาจากสกอร์ปัตแต่ถ้าไอเจนกับ JCR มาจากเว็บออฟไซด์จำง่ายๆนี่ของทอมสันอ่ะทีนี้เรามาดูอันนี้ก็คือคล้ายกันนะครับในส่วนนี้อันนี้ฟรีนะครับไม่เสียตังค์อันนี้หน้าตามันจะเป็นแบบนี้ก็คือเป็น journal indicator เนี่ยครับอันนี้เราจะใช้ปุ่มชื่อว่า indicator ด้านบนนะครับ indicator indicator แล้วก็เนี่ยมันจะมีสาขาเหมือนไซมาโก้ครับสาขาใหญ่กับสาขาย่อยเราก็เลือกตัวนี้ว่าเป็น public health เหมือนกันมันจะแบ่งแคตตาล็อกเหมือนกับตะกี้นี้แล้วก็จะเรียงตามค่าอะไรนะครับก็จะเรียงตามเนี่ย SNIP คือ Source Normalized Impact จะได้ค่าข้างล่างมานั้นค่า P คือตีพิมพ์เท่าไหร่แล้วอันนี้เป็นค่าว่าอายุเฉลี่ยเหมือนกันค่าเฉลี่ยแล้วก็มีการนำไปใช้ข้ามสาขาเฉลี่ยอยู่ที่7ครั้งต่อบทความส่วนผู้นี้นั้นเราจะเจอว่าชื่อมันอยู่ใกล้ๆกันนะครับอาจจะอยู่ในลำดับ1 2ลดหลั่นกันนิดนึงไม่ต่างกันมากส่วนนี้ทันไหมครับส่วนนี้อ่ะตัวนี้เราก็ได้เครื่องมือตัวแรกเรียกว่าดู Impact แล้วก็ Ranking มี4ฐานให้เลือกนะครับถัดมาดูค่า Edge Index ตะกี้เราทราบไปแล้วว่าในไซมาโกมีเราก็จะดูใน Web of s i ซ e เขาทำยังไงกันนะครับทีนี้ผมจะพาไปดูตัวอย่างใน Web of s i ซ e ปิดไปยังครับตัวนี้ตัวนี้กดไปตรงคำว่า Search แล้วก็ Clear Reset ก่อนนะครับแล้วผมพามาดูตัวอย่างว่าวารสารชื่อนี้มีค่า H Index ในรอบ5ปีเท่าไหร่เราจะใช้แบบนี้นะครับอย่าไปเพิ่งไปเสิร์ชตรงนี้นะครับเราต้องเปลี่ยนปุ่มนี้ก่อนให้เป็นชื่อวาราสารเนี่ยครับ publication name เสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะมีปุ่มช่วยคือพิมพ์ไปบางส่วนถ้ามันมี index อยู่เช่นคำว่า health อย่างเงี้ยครับ health เราจะเจอ health อย่างเงี้ย health อ่ะ health ตัวนี้เราจะเจอว่าอันนี้มีคำว่า health นะ health อะไรต่อ education research เห็นไหมครับเราจะเจอชื่อวารสารตรงกันว่า health education research เสร็จแล้วเราก็กด search เลย search เลยนี้เวลาคำนวณค่า h index มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอากี่ปีย้อนหลังตัวอย่างเช่นฐานก็จะมีอยู่ประมาณที่คนนิยมนะครับ10ปีกับ5ปีเพราะนั้นเราจะดูว่าในยอดนิยมใน5ปีมันอยู่ที่ประมาณกี่ครั้งให้เลื่อนตรงนี้เลื่อนตรงนี้มาว่ากำหนดปีครับกำหนดปีกด more option แล้วก็เรียงใหม่ตรงนี้ครับให้เรียงตามอัลฟาเบตตัวอย่างเช่นผมอยากจะได้ตั้งแต่ปี2016 17 18อ่ะ16 15 14 13จนถึง11เนี่ยสมมุติว่า11 19 8คือตั้งแต่ปี2011ทันไหมครับตัวนี้แล้วกด refine อ่ะทีนี้เรามาดูนะครับว่าเมื่อเรากรองปีแล้วจะมีปุ่มขวามือตัวนี้เขียนว่า create citation report เห็นไหมครับขวามือกดปุ่มนี้เลยตรงนี้เราจะได้ค่า h index ออกมาค่า h index ออกมาว่าเท่ากับ17เห็นไหมครับแต่ทีเนี้ยกลับไปบ้านก็ลืมเดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการอ่านว่า17เนี่ยที่บอกว่านับไป17บทความแล้วต้อง17ครั้งขึ้นไป
ยี่ห้อนี้นะครับลากลงมาเนี่ยลากลงมาแล้วก็ไปที่หน้าสองกดไปที่หน้าสองครับหน้าสองมันจะมีเส้นขีดไว้ให้ครับเส้นขีดไว้ให้จะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายว่า h i n d e x อ่านว่าจะนับตั้งแต่17ลำดับแรกเห็นไหมครับจะมีแค่สีส้มแล้วต้องขวามือเนี่ยต้องมีค่าการอ้างอิงตั้งแต่17ครั้งขึ้นไปตัวนี้เราจะเรียกว่าค่า h i n d e x เพราะฉะนั้นเราจะได้อ่านได้ว่ามันต้องอ่าน2ค่าผนวกกันว่าอย่างน้อยกี่บทความแล้วก็อย่างน้อยกี่ครั้งฉะนั้นอันนี้จะเข้าใจง่ายสุดเลยว่าให้เรียงลำดับจากบทความที่ถูกอ้างอิงสูงไปหาต่ำและนับไป17ลำดับแรกแล้วก็ดูขวามือว่ามันตั้ง17ครั้งขึ้นไปอันนี้คือค่านิยมในบทความนะครับเราจะได้รู้ว่าอันนี้กระจายหรือกระจุกในรอบ5ปีนั่นเองทันไหมครับตรงนี้อันนี้คือความหมายของ H Index นี่ผมมีอีกใน Google Scholar ก็มี H Index ให้เราดูเหมือนกันพาไปดูต่อ Google Scholar ครับไปดู Google Scholar Google Scholar ก็จะมี H Index เหมือนกันทันไหมครับอ่ะใน Google Scholar ทำแบบนี้นะครับก็คือใน Google Scholar เนี่ยในปุ่มของ Google Scholar เนี่ยจะมีปุ่มอยู่ด้านบนชื่อว่า Metric เห็น Metric ไหมครับข้างบนนี้ Metric กดที่คำว่า Metric ครับตรงนี้เราจะเจอสาขาอยู่ด้านซ้ายเห็นด้านซ้ายอยู่ไหมครับด้านซ้ายตัวนี้เนี่ยเราก็เลือกของว่าเราอยู่ในกลุ่ม health แล้วมันจะเจอสาขาย่อยชื่อว่า sub category เห็นไหมครับกดที่ปุ่มชื่อว่า sub category เราถึงจะเจอว่า public health เราอยู่ในหมวดนี้จะอยู่ที่หมวด public health ตรงนี้ครับว่าของเราอยู่ในหมวดเนี่ยเนี่ย public health ทันไหมเอ่ยเราก็กดไปครับเสร็จแล้วเราจะเห็นตรงนี้ว่าในสาขาตรงนี้จะมี h index 5 5ตัวนี้รู้ได้ไงว่าปีอะไรทันไหมเอ่ยทันไหมครับผมเอาให้ดูใหม่ Google Scholar เนี่ยจะมีปุ่มชื่อว่า metric อยู่ด้านบนแล้ว metric ตัวนี้มันยังค้าสาขาอยู่เราต้องไปกดว่าสาขาใหญ่คืออะไรคือ health แล้วก็ public health อยู่ในสาขาย่อยก็คือกดไปที่ sub category เลือกตัวนี้ว่าเป็น public health แล้วตัวนี้มันจะเรียงจากวารสารที่ยอดนิยม5ปีที่เขียนว่า H5 เนี่ยให้กดตรง H5 index ตัวนี้จะบอกว่าข้อมูลที่เก็บมาตั้งแต่ปี2010จนถึงปี2014มีค่าอยู่ที่77 77นี้คือบทความไหนบ้างเอามาคลิกที่ตัวเลขบทความจะได้บทความออกมาตัวนี้ทันไหมครับตัวนี้อันนี้เราก็จะได้ค่า h index เช่นเดียวกันทันนะเอาสองอันพอสามอันก็คือ s i m a c o web of s i n c e google scholar เพราะนั้นถ้าเกิดว่าลำดับมันอยู่ยังคงรักษาตำแหน่งได้แสดงว่าอันนี้แจ๋วจริงเพราะว่าสามผ่านสามเกณฑ์เลยครับส่วนนี้ทันนะอ่ะทีนี้ส่วนถัดมานะครับเราก็จะดูว่าเราจะเลือกวารสารตามคีย์เวิร์ดละคีย์เวิร์ดเมื่อกี้นี้ผมลืมไอ้ตัวนี้อีกอันหนึ่งครับเลือกดูว่ามันอินเด็กซ์อยู่ในเว็บออฟไซน์หรือเปล่ากับในสกอปัตตะกี้เว็บออฟไซน์เห็นแล้วทำยังไงจำได้ไหมครับทวนอีกครั้งหนึ่งก็คือเว็บออฟไซน์เนี่ยจะอยู่ตรงปุ่มชื่อว่าตัวนี้นะครับตรงนี้ต้องปรับเป็นเว็บออฟไซน์อย่าลืมตรงนี้ต้องเป็นเว็บออฟไซน์นะครับเสร็จแล้วมันจะมีเนี่ย publication name เราก็ใส่ชื่อวารสารลงไปหรือวิธีที่2นะครับจะมีปุ่มชื่อว่า index อยู่ตรงนี้เนี่ย index คือจะเอา list ลายชื่อทั้งหมดออกมาจะอยู่ปุ่มนี้ชื่อว่า list ก็คือ select from index ตรงนี้จะพิมพ์บางส่วน
ของชื่อหรือตามลําดับตัวอักษรก็ได้ข้อเสียของอันนี้นะครับเดี๋ยวผมบอกข้อดีข้อเสียตรงนี้เนี่ยมันต้องจําได้ว่าข้างหน้าต้องไม่มีคําว่า journal นะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องใช้คําแรกที่ขึ้นต้นด้วยอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราจำไม่ได้ว่าข้างหน้ามีคําว่า journal of ไหมให้ใช้ index ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเราจะเอาบางส่วนของชื่อวารสารมาใส่ก็ได้จะใส่ช่องนี้ช่องล่างแต่ได้เกิดว่าใครอยากจะปริ้นเป็น PDF ไว้เลยนะครับใช้เลยทั้งปีเนี่ยจะอยู่ข้างล่างนี้จะมีปุ่มชื่อว่า Additional Resources แล้วจะมีคำว่า Master Journalist อยู่ข้างล่างตัวนี้ทันไหมเอ่ยตรงนี้เวลาเรากด Master Journalist นะครับเราจะได้หน้าตาแบบนี้เนี่ยแล้วก็ไปกดปุ่มขวามือที่เป็น PDF อย่างเงี้ยครับเซฟเก็บไว้ได้เลยทันนะครับตัวนี้อ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยผมทวนอีกครั้งนะครับว่าในเว็บออฟไซน์เนี่ยก็จะมีปุ่มชื่อว่าเว็บออฟไซน์นะครับจะอยู่ในปุ่มชื่อว่า Publication Name แล้วก็พิมพ์ชื่อหรือกด index หรือข้างล่างจะมีปุ่มชื่อว่า additional resources แล้วกด master journalist ตัวนี้เราก็จะได้ชื่อวารสารถ้ามีอยู่ใน list นี้ผ่านคุณภาพแล้วส่วนนี้ทีนี้อันดับต่อมา score p a t ครับ score p a t เข้ายังไง score p a t จำได้ไหมครับผมเข้าไม่ได้ผมก็คลิกลิงก์มันตรงนี้ score p a t ตรงนี้ score p a t นั้นเราคลิกไปที่ score p a t เลยครับมันจะได้หน้าตาหน้าตานี้เนี่ยตรงนี้ครับเอาเมาส์คลิกตรงคำว่า score p a t ตัวนี้มันจะลิงก์ไปที่ score p a t score p a t score p a t นะครับเวลาจะตรวจชื่อใน score p a t จะตรวจอย่างนี้ก็คือข้างบนนี้จะมีคำว่า b r o w s o u r c e เห็นไหมครับ b r o w s o u r c e s ตัวนี้ให้กดปุ่มนี้เบาซอร์สเซสนี้กดปุ่มนี้ปุ๊บมันจะมีวิธีการค้นอยู่ด้วยงานหลายแบบคือหนึ่งเรียงตามอักษรตรงนี้ตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กเอบอันที่สองนะครับเลือกตามสาขาถ้าจําได้กับอันที่สามเอาบางส่วนของชื่อมาใส่ตรงนี้เลยครับว่า health อย่างเงี้ยครับหรือว่าเป็นวารสารชื่อ health เนี่ย health s e a l t h แล้วก็ education อย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วเราก็กดปุ่ม search ตรงนี้จะมีมากน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่ได้หมดเนี่ยครับเราจะเจอคำว่า health education research เหมือนกันทันไหมครับตัวนี้อ่ะตัวนี้กดปุ่มเดี๋ยวเอาใหม่นะตัวนี้จะกดปุ่มมันจะมีปุ่มเล็กมากซ่อนอยู่ตรงนี้ browse sources กดปุ่มนี้เสร็จแล้วเอาเมาส์เนี่ยเอาชื่อมาพิมพ์ตรงนี้บางส่วนก็ได้เสร็จแล้วกดปุ่ม search เลยเร็วสุดแล้วเราก็จะได้ชื่อวารสารออกมาปรากฏอยู่ข้างในนะครับส่วนนี้ว่าเป็นชื่อว่าอะไรแล้วเราก็กดเข้าไปดูเนี่ยจะมี research แสดงว่ามีอยู่ใน score p a t นั่นเองอันนี้เอาไว้ตรวจชื่อทีนี้สุดท้ายนะครับหมายความว่าถ้าเราจะค้นวารสารตามคีย์เวิร์ดตามคีย์เวิร์ดก็จะมีออปชันในเลือกระหว่างเว็บออฟไซน์กับเจนในเว็บออฟไซน์นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูให้เลยเสร็จเสร็จไปเลยนะครับว่าเว็บออฟไซน์เนี่ยวิธีการประเมินจากในเว็บออฟไซน์ทำแบบนี้ก็คือ 1. เริ่มจากค้นด้วยคีย์เวิร์ดก่อนเช่นเรามีเรื่องของ sex education อย่างเงี้ยครับ sex education เราก็พิมพ์ไปเลยว่า sex education แล้วก็ search ผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับแล้วเราจะมีคำย่อยอะไรเราก็พิมพ์ต่อไปว่าเป็นเรื่องของ pregnant pregnancy เสร็จแล้วเราก็มาระบุสาขาว่าเราต้องการในสาขาอะไรสาขาอะไรนะครับเราสาขาอะไรเอาใหม่นะครับต้องเปลี่ยนเป็นเว็บออฟไซน์ซะก่อนนะครับสาขาอะไรสมมติว่าผมพิมพ์ไปว่า sex education
sex education ปิดหัวปิดท้ายอย่างนี้นะครับสมมุติว่าเราค้นปุ๊บเสิร์ชเจอวิธีการประเมินประเมินอย่างนี้นะครับสมมุติว่าเรามีคีย์เวิร์ดตัวที่2ว่าเป็น pregnant หรือ pregnancy เสิร์ชปุ๊บแล้วให้ทำแบบนี้นะครับเลือกสาขาก่อนเช่น public health เนี่ย amount ติ๊กแล้วก็ education amount ติ๊กอย่างนี้ประเมินแล้วก็กดปุ่ม refine เอาแค่นี้พอคำคนไม่ต้องละเอียดนะครับเอาหยาบหยาบก็คือเอา2ลำดับพอเสร็จแล้วมันจะมีปุ่มชื่อว่า analyze result อยู่ตรงนี้ขวามือให้เรากดปุ่ม analyze result แล้วตัวนี้นะครับวิธีการ analyze หมายความว่าเราจะเอาบทความ150กว่ามาสกัดว่าชุกชุมอยู่ในวารสารชื่ออะไรก็ต้องมาเลื่อนตรงนี้ว่าเป็น source title แล้วบอกว่าใน153ต้องตีพิมพ์อย่างน้อย10บทความขึ้นไปดังนั้นตัวนี้เรากำหนดขั้นต่ำว่าเหมือนคนที่จะเข้ามาในห้องนี้ได้ต้องมีเงิน10บาทขึ้นไปน้อยกว่า10เข้ามาไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะเป็นตัวกองว่าวารสารไหนที่ชุกชุมเท่าไหร่เราก็ analyze ตรงนี้เราก็จะได้ชื่อวารสารเห็นไหมครับว่าวารสารที่มีเรื่องนี้ชุกชุมจะอยู่ในเชื่องเชื่องว่า sex education ในส่วนนี้นึกออกไหมเอ่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกครั้งนะครับเอาไงตรงนี้เนี่ยพอเราค้นเหมือนค้นบทความอะ่ะค้นเสร็จกรองด้วยสาขากรองด้วยสาขาพอกรองสาขาเสร็จเราถึงจะมากดปุ่มชื่อว่า analyze results เสร็จแล้วใน analyze results ตัวนี้ให้มาเลือกตัวนี้ว่าให้กรองด้วยชื่อวารสารเรียกว่า source title จากนั้นมันมีกี่บทความขึ้นไปเนี่ยตรงนี้ต้องดูข้างบนด้วยว่าเอาข้อมูลมากรองเท่าไหร่แล้วก็กำหนดขั้นต่ำตัวนี้ว่าต้องมีอย่างน้อย10บทความหรือ20บทความแล้วแต่เราจะกำหนดเสร็จแล้วเราก็กดปุ่ม analyze ตรงนี้เราก็จะได้ว่าวารสารที่ชุกชุมไปด้วยคีย์เวิร์ดของเราเห็นไหมครับเราไม่รู้ก่อนก่อนแล้วว่ามีวารสารชื่อ sex education อะไรแบบนี้แล้วเราสามารถตรวจได้ว่าวารสารนี้อยู่ในควอทายที่ไหร่เอาเมาส์ติ๊กเราก็กด view เสร็จแล้วเราก็มากดปุ่มชื่อว่าเนี่ยชื่อวารสารกดไปเลยเราจะเจอค่าควอทายอยู่บวยเลย4นั่นเองนะครับส่วนนี้ทันไหมครับตัวนี้อันนี้ก็จะได้ไอเดียว่าไอเนี่ยเว็บออฟไซน์ใช้ทำอะไรบ้างนะเดี๋ยวจะงงอย่างก็คือใช้เลือกวารสารด้วยคีย์เวิร์ดใช้ตรวจค่า h index แล้วก็ตรวจว่าวารสารนี้มีอยู่ในเว็บออฟไซน์หรือเปล่าส่วนนี้ส่วนสุดท้ายนะครับในส่วนนี้สมมุติว่าผมจะ Copy บทความอันนี้มาตัวอย่างเช่นอันนี้คือบทความที่ผมทำเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยมันจะมีเครื่องมือในการเลือกวารสารอีกอันหนึ่งชื่อว่าเจนนะครับตัวนี้อันนี้ก็น่าสนใจลองค้นดูอ่ะลองพิมพ์เข้าไปดูครับอันนี้สำหรับคนที่ไม่มีคีย์เวิร์ดหมายความว่าเอาชื่อเรื่องใส่ไปเลยแล้วก็เอาแอปสแตกใส่ไปเลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นวารสารในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นหลักแล้วก็จะมีอินเด็กซ์อยู่ในเม็ดลายแน่นอนฟรีนะครับอันนี้ฟรีไปเล่นที่บ้านได้อันนี้ biometric.org/jane Jane ย่อมาจาก journal author name estimator ทีนี้จะพาไปดูนะครับว่าหน้าตามจะเป็นแบบนี้ตัวนี้เนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้ตัวนี้จะมีออปชันดังนี้นะครับคือเราเห็นช่องกว้างๆตรงนี้ทันไหมครับทันนะช่องกว้างๆเนี่ยเอาไว้ใส่ไทเทิลแล้วก็แอปสแตกนั่นหมายความว่าถ้าเรามีไทเทิลปุ๊บให้เอาเมาส์วางเอาไทเทิลมาวางตัวนี้เลย
ตัวอย่างสมมุติว่าอันเนี้ยสมมุติว่าผมไปเอาจากเว็บไซต์ตะกี้นี้มาว่าแอปสแตกอันนี้ก็ได้เนี่ยคอปปี้สมมุติว่าเป็นแอปสแตกทั้งแอปสแตกตัวนี้ผมก็คอปปี้มาเลยเราก็มาวางตัวนี้เนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นเรื่องของคีย์เวิร์ดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวนี้ยกมาทั้งกระบี่ตัวนี้อ่ะอันนี้คือคีย์เรื่องของคำค้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีชายโทลไม่มีชื่อเรื่องเปลี่ยนเป็นคีย์เวิร์ดได้นะครับมันจะมีปุ่มสวิตช์ให้ใส่เป็นคีย์เวิร์ดได้จะมีอยู่ข้างๆกันเนี่ยเขียนว่า using keyword ตัวนี้ก็จะใช้ปุ่มเป็นตัวนี้นนะอันดับต่อมาถ้าเราไม่ต้องการ Open e x c e l เราต้องการเฉพาะภาษาอังกฤษจะมีออปชันให้เลือกอยู่ข้างล่างเขียนว่า show extra option อยู่ปุ่มข้างล่างครับ show extra option ตัวนี้เนี่ยเราต้องการเฉพาะ English เราก็เมาส์กด English เห็นไหมครับทันนะแล้วก็ Open e x c e l เอาไหมเอาไหมครับเสียตังค์พิมพ์เอาบ้างครับไม่เอาก็ต้องมากดหนดตรงนี้ว่า choose your open access option ว่าเรา exclude open access journal เราก็ไปกดปุ่มขวามือไอ้ข้างล่างเนี่ยครับเขียนว่าข้างล่างเขียนว่า file journal เลยครับจะมีปุ่มชื่อว่า file journal กดปุ๊บตัวนี้จะประเมินออกมาว่าเห็นไหมครับตัวนี้เราจะเห็นว่าตัว confidence ยิ่งหนาหนาจะเหมือนเว็บไซต์ยิ่งเจอชุกชุมแล้วก็ด้านขวาตัวนี้ถ้ามีค่า article inference จำได้นะมาจาก i g e n แสดงว่าน่าจะมีค่า impact นั่นเองทันไหมครับตรงนี้เวลาอ่านเวลาอ่านตรงนี้ครับเวลาอ่านเราจะอ่านว่ามันจะเรียงลำดับที่เจอคำค้นเราหนาแน่นชุกชุมจะมีความหนาตรงนี้อันที่สองวารสารนี้มีค่า i g e n factor คือค่า article inference แสดงว่าถ้ามีค่า AI ก็ต้องมีค่า impact เสร็จแล้วมันจะมีให้เราโชว์ว่าเจอจริงหรือเปล่าลองแสดงโชว์ article ดูตัวนี้เราก็จะได้ไอเดียว่าแบบนี้ก็จะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งว่าอันนี้เจอคำค้นเราจริงในส่วนพวกนี้นึกออกไหมครับอันนี้เพราะฉะนั้นเป็นเครื่องมือสำเร็จรูปตัวหนึ่งนะครับที่ที่ผมใช้ว่าถ้ามีไทโทมาเลยแอปสแตกมาเลยใส่เข้าไปเลยเราก็ให้มันประเมินว่าเข้าอยู่ในวารสารลายชุกชุมเราก็เอาชื่อนั้นไปตรวจในสกอร์ปัตอีกทีในเว็บเว็บไซต์อีกทีไปตรวจหา Impact อีกทีถ้ามีไอเจนแสดงว่ามี Impact แน่นอนแต่ไม่รู้ควอทายที่เท่าไหร่นั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็จะได้เยอะแล้วจะไม่ได้ทวนอีกทีหนึ่งเครื่องมือในการเลือกวารสารนะครับ Impact กับ Ranking มีตัวแม่2ตัวคือ Journal จะ Citation Report กับ s i m a r g o ตัวลูกของมันก็จะเป็น iGen กับส่วนที่เรียกว่า Journal Indicator หา Edge Index การกระจายไม่ใช่กระจุกก็จะมี Web of s i s i m a r g o Google Scholar มี Index อยู่ในฐานกลุ่ม Citation ไหมก็จะใช้ Web of s i g n กับ Scorepad แล้วก็หาด้วย Keyword ก็จะใช้ Web of s i g n หรือ J ถ้าเป็น Web of s i g n ประกันได้ว่ามี Impact ส่วน J มีหรือไม่มีไม่สนใจอยู่ในเม็ดลายเป็นหลักแต่ถ้ามีก็จะเป็นค่า i g e n Factor นั่นเองส่วนนี้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าอาจารย์หรือนักศึกษากลับไปแล้วมีคำถามใดๆหลังจากนี้นะครับส่งเมลมาหาผมได้จิรวัตตัวนี้มันจะเป็นตัว J เล็กนะครับผมพิมพ์ผิดเพราะฉะนั้นได้เกิดว่าวันนี้มันเต็มหัวไปหมดแล้วแล้วก็กลับไปลืมแล้วเราก็มาว่ากันที่หลัง